ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഐ എ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ആക്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഐ എ എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഐ എ എമ്മിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ഐ എ എം എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഐ എ എമ്മിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ ഐ എ എമ്മിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയെല്ലാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഈ സീരീസിലെ ആറാമത്തെ സെഷനാണ് മുൻപുള്ള സെഷൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് മലയാളികളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു സീരീസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം എ ഡബ്ല്യു എസ് ഡോട്ട് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം എന്ന ലിങ്ക് എടുക്കുക അതിൽ സൈൻ ഇൻ ടു കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളിവിടെ നമ്മളെ ഈ എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അപ്പം അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം എ ഡബ്ല്യു എസിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോളാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് സെഷൻസിൽ കണ്ടിരുന്ന പോലെ സെയിം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എ ഡബ്ല്യു എസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ സെയിം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡും അപ്പോൾ ഈ ഈ റൂ റൂട്ട് അക്കൗണ്ടിന് എ ഡബ്ല്യു എസിലുള്ള എല്ലാ റിസോർട്സിലും ഫുൾ ആക്സസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊട്ടും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനി ഈ ഐ എമ്മിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് കംപ്ലയിൻസ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷനിൽ ഐ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐ എ എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓഫീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ഒരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലുള്ള യൂസേഴ്സിന് എ ഡബ്ല്യു എസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ചിലർക്ക് എസ് ത്രീ സ്റ്റോറേജ് മാത്രമായിരിക്കും മറ്റ് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ബില്ലിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള സ്റ്റാഫ്സിനെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ബില്ലിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് യൂസേഴ്സിനെയും ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് മാത്രമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ എ എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ എ എം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഐ എ എം റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ റീജിയൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഐ എ എമ്മിൽ റീജിയൻസ് ഒന്നും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ എ എം ഡസ് നോട്ട് റിക്യൂർ റീജിയൻ സെലക്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഐ എ എമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യ
ഒരു നീളമുള്ള ഒരു ലിങ്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാം പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐ ഡി മാറി നമുക്കൊരു പേര് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ആ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി എൻ എസ് സ്പെസിഫിക് നെയിമാണ് അതായത് ഒരു ഗ്ലോബൽ യൂണിക് നെയിമാണ് മുമ്പ് ആര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിംസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നെയിമായിരിക്കണം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു നെയിം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യു സെഷൻ സെഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെയിം കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ആ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ ഡി മാറി അവിടെ അതൊരു നെയിം ആവും എ ഡബ്ല്യു എസ് ഓ ദ അക്കൗണ്ട് എ ഡബ്ല്യു എസ് സെഷൻസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നു നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യു എസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു നോക്കാം എ ഡബ്ല്യു എസ് സീരീസ് എസ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഐ ഡി മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു എ ഡബ്ല്യു എസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഐ എം യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസേഷൻ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് തന്നെ അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഇതിലുള്ള നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഡിലീറ്റ് യുവർ യു റൂട്ട് ആക്സസ് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഐ എം യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് റൂട്ടായിട്ടുള്ള റൂട്ട് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ആക്സസ് കീസ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് അത് ആണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പിന്നീടുള്ളത് രണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് എം എഫ് എ ഓൺ യുവർ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്തത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു ഒരു വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് പോലെ ഒരു നമ്പറുണ്ട് ആ ഒരു നമ്പറും കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ഗൂഗിൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് എം എഫ് എ നോക്കുന്ന കേസ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിർച്വൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ കീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു എം എഫ് എ ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൂടാതെ ആ ഒരു തേർഡ് ഫീച്ചർ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെയർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ക്രിയേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐ എം യൂസേഴ്സ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റൂട്ട് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ റൂട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡേ ടു ഡേ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്യൂറായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ആക്സസ് പെർമിഷൻസ് മാത്രമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസേഴ്സിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് അതുപോലെ ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന യൂസേഴ്സിനെ നമുക്ക് യൂസേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ച
പിന്നെ ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ എൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും 